चार साल का नहीं बल्कि एक तरह से नौ साल का खाका पेश कर रहे थे आर्थिक तौर पर जितनी उन्नति की है आइए आपको एक बार फिर चलते हैं वहीं आपको दिखाते हैं कि यूपी के इस समारोह में क्या और चल रहा है ये सीधी तस्वीर देखिए और अब रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा नौ साल का रिपोर्ट कार्ड ये होगा चार प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री ने गिनाई है जिसमें उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है इकोनॉमी को रिवाइवल करने की बात की है डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने की बात की है और विदेशों के साथ बेहतर रिश्तों की बात उन्होंने कही है लेकिन पूरा जब लब्बोलू आप एक तरह से समझे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो एनडीए के दौरान ग्रोथ हुई थी वो हमसे कम थी एनडीए के दौरान जो सोशल एजेंडा था वो हमसे कमजोर था और एनडीए के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हमसे बहुत नीचे था रमेश अभी, अभी अगर मंच को देखें जिस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड सामने है यूपीए का और तमाम सहयोगी दल के प्रतिनिधि मौजूद होने की बात यहां आप देख सकते हैं सहयोगी के नाम पर सिर्फ तीन व्यक्ति अभी दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे अभी ये दूरदर्शन का फ्रेम खुलता हुआ दिखाई देगा ज्यादा तस्वीरें साफ होंगी लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है मंच पर मुलायम सिंह यादव या मायावती नजर नहीं आ रहे हैं जो कि ये देखने वाली बात बिल्कुल और वो देखने वाली बात है respected prime minister dr manmohan singh ji upa allies colleagues and friends my greetings to you all on the fourth anniversary of upa 2 this is an appropriate moment to celebrate it is also an appropriate moment to reflect on what we have sought to do during this past 9 years our focus has never been in doubt and we have never deviated from our priorities to strengthen our secular ethos to address the needs of our people especially the weaker sections whether they are women or minorities scheduled caste or scheduled tribes or backwards to pay special attention to farmers and workers and to strive for a growing dynamic economy that is both just and inclusive you are all familiar with our major initiatives and there have indeed been many as the prime minister has just explained to us so can anyone question the magnitude of the changes we have been able to bring about all states across party lines have received unprecedented assistance from our government for development programs and schemes governance is now subject to strict transparency and accountability as a result of the laws that we have put in place the weaker section of society dalits adivasis obcs minorities women have been further empowered through a number of new and very effective initiatives never before have procurement prices for farmers been increased as they have in the last 9 years and this has led to a record production of food grains never before have so many of our children been in school and colleges aspiring for a better future the nation is closely connected today through the expansion of rural roads and through a mobile telephone network which is the second largest in the world with the cheapest call rates the world is going through a financial crisis yet our government has been able to navigate these turbulent times with confidence and has shown resilience as the prime minister has said 
we see the making of an economic recovery, we expect high growth to return, and we can look forward to a renewed momentum in our development and social programs. But even as I say this, I cannot hide my deep sense of disappointment at the way that Parliament has been prevented by the principal opposition party from functioning and fulfilling both its constitutional role and its democratic obligations. And that too, in spite of our government at all levels, repeated offers for debate and for discussion on all issues. We are disappointed that we have not been able to get crucial legislation enacted entirely because of this obstructionist approach. Parliament still has time. We still have time to fulfill our duties to our people. And I take this opportunity to make a fervent plea to the NDA and other opposition parties. Let us come together and collectively ensure the passage of the food security and land acquisition bills and other important bills. These are not partisan issues. It is not a question of the government versus the opposition. These bills affect the lives and livelihood of millions whom we are committed to represent and benefit. Apart from the legislations that we need to get passed, we must impart new energy in some key areas. For instance, the Aapka Pesa, Aapke Heart initiative that uses cutting edge technology to make sure that funds and subsidies reach only those for whom they are intended. Corruption remains an issue that agitates us all and the public across the country. We have been uncompromising in our approach to combat this scourge. We have nothing to hide. We have nothing to feel defensive about. At the same time, we need to be aware that there has been a calculated effort in some quarters to deliberately falsify and create innuendo to spread misinformation and untruths. We must be alert and counter these campaigns, which have only one aim, and that is to confuse and to demoralize people and thwart the government functioning. The Prime Minister is carrying out his responsibilities with great dignity in the face of unrelenting hostility and abuse from the opposition. We respect him and we all stand by him. The UPA government, our party and our coalition colleagues have all worked closely and unitedly all these years. Together, we have worked hard to pursue our policies and programs and provide effective governance. We are not going to get deterred or distracted by the drummed up noise being created around us. We have much to be, to be proud of and we will continue to look ahead with confidence knowing that the people of our country will recognize the value of what we have accomplished. I thank you all for being here with us this evening. Thank you, Jai Hind. 
तो बड़ी खबर एक तरह से देखी जाए सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनका पूरा सहयोग है यूपीए एकजुट है और जिस भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी अभी साफ करती दिखाई दे रही थी जो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की बात कही जा रही है इनवेंडोज हैं भ्रष्टाचार को लेकर आप सरकार का अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच दिखाई देगा कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है और किसी भी चीज के लिए आप अपने आप को अंदर न डालने डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है ऐसी भाषा साफ तौर पर एक तरह से मुराल बूस्ट करने की बात भी साफ साफ कही जा रही है और अपने आप को पाक साफ रखकर अपनी अचीवमेंट्स अपनी तमाम उपलब्धियों को सामने रखने की बात भी कही जा रही है बहुत बड़ी बात एक तरह से देखा जाए पूरा एंडोर्समेंट करती हुई दिखाई दे रही है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और इस बात को स्पष्ट करना चाह रही है कि विपक्ष के लगातार प्रहार की वजह से महत्वपूर्ण बिलों को पारित नहीं किया जा सका या उस पर चर्चा नहीं हो रही है और विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पा रही है इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल मौजूद है हमारे पास कमलवेत नकवी साहब मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मलेश जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव राज जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शकील अंसारी जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं और विजयशंकर शास्त्री जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं इससे पहले कि अपने राजनेताओं से हम बातचीत करें सबसे पहले आकलन ले लेते हैं नकवी जी आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी के भाषण पर देखिए जो बातें कही है मनमोहन सिंह जी ने उसमें बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि क्या क्या किया और इस बात इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपीए की सरकार ने पिछले नौ सालों में काम तो बहुत किया लेकिन समस्या काम करने की नहीं है समस्या है परसेप्शन की कि आपका परसेप्शन क्या बना तो आपका परसेप्शन बहुत ही खराब बना है मूल रूप से उस परसेप्शन को धोने का वो इमेज को साफ करने का कोई जो है वो यहाँ पे उपक्रम दिखाई नहीं दिया मुझको बिल्कुल जी उमरेश जी, जी उमरेश जी सोनिया गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इंडोर्समेंट किया है इसे आप कैसे देखेंगे और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं आमतौर पर सोनिया गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती नहीं नहीं देखिए उनकी मजबूरी है क्योंकि पिछले दिनों जब मनमोहन सिंह जी पर उनकी पार्टी के अंदर से और बाहर से अटैक हो रहे थे तो एक तबका उनकी पार्टी के अंदर था जो कह रहा था कि चुनाव अगर दो 14 का अगर जीतना है अपनी सरकार को बचाना है पार्टी की फजीहत को रोकना है तो हमें नेतृत्व परिवर्तन करना होगा एक सोच उभर के आया था सामने लेकिन आ, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास वो कौन लोग हैं जो उसकी डूबती नैया को आ, पार लगा सकते हैं तो विकल्प हिंता की स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दिखाई देती है क्योंकि कोई ऐसा नेता कोई ऐसा आकर्षक चेहरा व्यक्तित्व उनके पास मुझे कम से कम नजर नहीं आता जो आज जो जिस हालात में सरकार है जिस हालत में पार्टी है उसमें उसकी नैया पार करा दे और स्वयं राहुल गांधी जो इस परिवार के और इस पार्टी के सबसे बड़े खेवान हार हैं वो फिलहाल नेतृत्व संभालने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल विजय सुंदर शास्त्री साहब अगर प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझाया है देश के लोगों को कि अगर आप एनडीए से यूपीए का कंपैरिजन करें तो हम एनडीए से कई आगे हैं चाहे वो ग्रोथ रेट की बात हो आपकी 5.3 परसेंट थी वो कहते हैं हमारी एवरेज 8 परसेंट थी उनका कहना है कि अगर आपने सोशल सिक्योरिटी में जितना खर्च किया आपसे तीन से चार गुना ज्यादा हमने खर्च किया अगर उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में आप टू थे तो हम थ्री तक पहुंच गए यानी एनडीए से बेहतर है यूपीए प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है पर वास्तव में जिस प्रकार इनको एक अनर्थशास्त्री की भी का भी पदवी दिया गया था वो कहीं से कम नहीं है स्वयं इन्होंने ये बात एडमिट किया है कि हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की जरूरत है वो इकोनॉमिक का फिर से रिवाइवल करना चाहते हैं यानी गड़बड़ क्या हो गया है इकोनॉमी में कि उसको रिवाइवल की जरूरत पड़ गई है और जहां तक कि इन्होंने जो डेटा रखा है मैं भी एक डेटा रख सकता हूं कि नेशनल सर्वे विजय जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोकूंगा माफ कीजिएगा डेटा के लिए हमारे पास अभी बहुत वक्त होगा और हम लंबी चर्चा उस पर कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला सवाल एक तरह से अगर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है तो वो ये उठता दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं देश की जनता को पीछे रखने के लिए उनके हित को आगे न बढ़ने देने के लिए संसद में कामकाज न चलने देने के लिए एक फ्रंटल अटैक है जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है इस पर आप क्या कहेंगे देखिए जब यूपीए सरकार फंस जाती है तो ये लोग लोक हित की का मुद्दा उठाते हैं जब हमने दो दागी मंत्रियों का इस्तीफा मांगा था तो इन लोगों ने वो इस्तीफा दिलवाया 
पर संसद का बलि देकर के दिलवाया ये स्वयं ही संसद नहीं चलने दिए और इसके बाद भी अगर ये बात विजय जी विजय जी सोनिया गांधी साफ तौर पर आज सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं कि हर मौके पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा से पैर तो, पीछे खींच सके और संसद को नहीं तो, चलने दिया तो, ये देखिए तो, सीधी बात है आपके तो, तमाम नेताओं ने आज जिस तरीके से बातें की हैं उसके बाद ये फ्रंटल अटैक है यूपीए सरकार का सीधे आप लोग पर नहीं ये ठीक है उन्होंने जो भी कहा पर हम भी ये बात कर रहे हैं कि जब संसद चल रही थी तब तो हमने मंत्रियों का इस्तीफा मांगा और इस्तीफा इन लोगों ने नहीं लिया न देने दिया और इसके बाद जो ही संसद तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आपने फूड सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन बिल पारित नहीं होने दिया राजीव राय जी नहीं नहीं आपकी 